हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन एम जे एन एम दो हज़ार तेईस एन एम जे एन सकल के स्वागत जाना आज के इंग्लिस सेट थ्री नहीं आगे हमें सेट वन और सेट टू कर नहीं पंद्रह को कोश्चिन प्रैक्टिस कर आजकल सेट थ्री ते देखो डेक्शन वन থেকে টু ঠিক আছে চুজ দ্য ওয়ান হুইচ বেস্ট এক্সপ্রেসেস দ্য মিনিং অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ড অ্যান্ড মার্ক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে ডিরেকশান ওয়ান এবং টু এর কী কী বলেছে যে এক্সপ্রেস দ্য মিনিং অফ দ্য গিভেন অর্থাৎ সেম মিনিং অর্থাৎ সিনোনিম বের করতে হবে তো এক নম্বর কোশ্চেন বলছে মেন্ডাসিয়াস তো আমাদের সিনোনিম বের করার জন্য আগে মেন্ডাসিয়াস এর মানে জানতে হবে মেন্ডাসিয়াস মানে হচ্ছে মিথ্যাবাদী মেন্ডাসিয়াস মানে হচ্ছে মিথ্যাবাদী তাহলে এখানে অপশনে দেখো আনট্রুথফুল ডিসগাস্টিং প্রোভোকেটিভ ফিক্সিয়াস এখানে তোমরা নিজেই বুঝতে পারছো যে অপশন এ হবে অ্যান্সার কারণ আনট্রুথফুল ট্রুথফুল মানে সত্যবাদী আনট্রুথফুল মানে মিথ্যাবাদী তাহলে মেন্ডাসিয়াসের সিনোনিম হচ্ছে আনট্রুথফুল ওকে তারপরের দুই নম্বর কোশ্চেন দেখো বলছে কোয়াটারি কোয়াটারি মানে হচ্ছে গোষ্ঠী এটারও সিনোনিম বের করতে হবে কটারি মানে হচ্ছে গ্রুপ বা গোষ্ঠী বা দল তাহলে গ্রুপ যে আমি বললাম তাহলে অপশান ডি কিন্তু গ্রুপ রয়েছে তাহলে এখানে অ্যান্সার হয়ে গেল অপশান ডি গ্রুপ তাহলে কটারি এর সিনোনিম ওয়ার্ড হচ্ছে গ্রুপ ওকে তারপরে ডিরেকশান থ্রি টু ফাইভ এখানে দেখো চুজ দ্য অল্টারনেটিভ হুইচ বেস্ট এক্সপ্রেসেস দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম ফ্রেজ ইডিয়াম বা প্রবাদ বাক্য করতে হবে তো এখানে তিন নম্বরে ইডিয়ামটা যেটা রয়েছে যে বলছে লাইফ ইজ অ্যান ইভেন্ট অফ গিফ অ্যান্ড টেক বলছে জীবনটা একটা দেওয়া নেওয়ার মানে জায়গা ইভেন্ট মানে অ্যাকচুয়ালি ঘটনা তো এখানে মানেটা আমি এইভাবে নিচ্ছি যে লাইফ ইজ অ্যান ইভেন্ট অফ গিফ অ্যান্ড টেক জীবনটা হচ্ছে একটা দেওয়া নেওয়ার জায়গা ঠিক আছে তো জীবনটা হচ্ছে দেওয়া নেওয়ার মানে এখানে শেয়ারিং হবে না আর যেহেতু ফান আর ফর গিভিং হবেই না এখানে মানেটা কী কী নিয়ে আসছে শেয়ারিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বলবে যে শেয়ারিং হতে পারে কারণ যে দেওয়া নেওয়া বলছে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবে এটা যেহেতু প্রভাব মানে প্রবাদ বাক্য এটা বা প্রভাবও বলা হয় প্রবাদ বাক্যতে কিন্তু অ্যাকচুয়াল মিনিংটা নেওয়া হবে না অ্যাকচুয়াল মিনিংটা না নিয়ে মানে ওর সম্বন্ধে ওই অ্যাকচুয়াল মিনিংটা যে আক্ষরিক মিনিং হবে সেটা না নিয়ে এ ওর যে সম্বন্ধে বোঝাবে ওইটা ওটা নিতে হবে এর গিভ অ্যান্ড টেক মানে যে শেয়ারিং হয় ঠিক আছে কিন্তু এখানে লাইফ ইজ অ্যান ইভেন্ট অফ গিভ অ্যান্ড টেক এর যে ইডিয়ামস রয়েছে এর অ্যাকচুয়াল মিনিং হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা অর্থাৎ জীবন হচ্ছে দেওয়া নেওয়ার জায়গা অর্থাৎ অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ ব্যালেন্স করে মানে চলা আর কি ওকে পরের কোশ্চেন দেখো টু কিপ দ্য ওল্ফ আউয়ে ফ্রম দ্য ডোর টু কিপ দ্য ওল্ফ ওল্ফ মানে তোমরা জানো যে নেকড়ে ঠিক আছে ওল্ফ আওয়ে ফ্রম দ্য ডোর এটা একটা প্রবাদ বাক্য বা ইডিয়ামস বলছে যে দরজা থেকে নেকড়েকে দূরে সরিয়ে রাখো এরকম একটা মানে এর আসল মানে ইডিয়ামসের মিনিং হচ্ছে যে টু কিপ অ্যালফ ফ্রম ইররেলেভেন্ট ম্যাটার যে অপ্রাসঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো থাকছে সেগুলোকে দূরে রাখো অ্যালফ মানে হচ্ছে দূরের দূরবর্তী করা ঠিক আছে ইররেলেভেন্ট ম্যাটারগুলোকে দূরে রাখা টু কিপ দ্য ওয়ার্ল্ড আওয়ে ফ্রম দ্য ডোর এর মিনিং ওকে অপশান সি তারপরে পাঁচ নম্বরে দেখো অ্যাট লুজ এন্ডস অ্যাট লুজ এন্ডস মানে হচ্ছে ইন অ্যান আনসার্টেন সিচুয়েশন ইন অ্যান আনসার্টেন সিচুয়েশন তারপরে ছয় নম্বরে কোশ্চেন দেখো বলছে আউট অফ দ্য ফোর অল্টারনেটিভ সাজেস্টেড বিলো সিলেক্ট দ্য ওয়ান হুইচ বেস্ট এক্সপ্রেসেস দ্য সেম সেন্টেন্স ইন প্যাসিভ অর অ্যাক্টিভ ভয়েস আমরা সেন্টেন্সটা পড়ব যদি প্যাসিভ থাকে তাহলে অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ থাকলে প্যাসিভ করতে হবে ওকে এখানে মানে সেন্টেন্সটা কী বলছে লেট দ্য উইন্ডো বি ওপেন্ড লেট দ্য উইন্ডো বি ওপেন্ড লেট দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এখানে বি যুক্ত রয়েছে সুতরাং এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্যাসিভ সেন্টেন্স প্যাসিভ সেন্টেন্স তাহলে এটার অ্যাক্টিভ কি হবে এর অ্যাক্টিভ হচ্ছে ওপেন দ্য উইন্ডো ঠিক আছে ওপেন দ্য উইন্ডো অর্থাৎ ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট থাকবে এবং এর প্যাসিভ করলে কি হবে ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্টের যখন ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স থাকে এর প্যাসিভ করলে প্রথমে লেট দিয়ে শুরু হবে এবং অবজেক্ট বসবে 
তারপর বি বসবে তারপর ভার্ব থ্রি বসবে ঠিক আছে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসবে তাহলে দেখো এখানে ওপেন ভার্ব ওয়ান রয়েছে দা উইন্ডো রয়েছে অবজেক্ট তাহলে আমরা প্রথমে লেট বসালাম লেট হলো অবজেক্ট কি আছে দা উইন্ডো তাহলে দা উইন্ডো বসালাম এখানে দেখো লেট দা উইন্ডো তারপরে বি বি আর ওপেনের ভার্ব থার্ড ফর্ম হচ্ছে ওপেন তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল আমাদের অপশান এ ওকে তারপরে দেখো সাত নম্বরের কোশ্চেন দেখো এখানে একটা ডিরেকশান দেওয়া রয়েছে কি বলছে আউট অফ দ্য ফোর অল্টারনেটিভ চুজ দ্য ওয়ান হুইচ ক্যান বি সাবস্টিটিউট ফর দ্য গিভেন ওয়ার্ড সেন্টেন্স এখানে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন রয়েছে ওয়া এক কথাই প্রকাশ বলছে এ গভর্নমেন্ট রান বাই অফিসিয়ালস একটা গভর্নমেন্ট যেটা অফিসিয়ালভাবে চলে এটা হবে বিউরিওক্রেসি এগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে বিউরিওক্রেসি মানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট রান বাই অফিসিয়ালস আর ডেমোক্রেসি হচ্ছে যে একটা গভর্নমেন্ট যেটা জনগণের দ্বারা চলে আর কি হ্যাঁ তারপরে দেখো এ পার্সেন হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড এ পার্সেন হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড মানে হচ্ছে সেনেটেনেরিয়ান এটা মনে রাখা যাবে হান্ড্রেড থেকে সেঞ্চুরি হয় আর সেঞ্চুরি থেকে সেনেটেরিয়ানটা মনে থাকবে ঠিক আছে সেন্টেনেরিয়ান ওকে তারপরে দেখো ফাইন্ড আউট দ্যাট ওয়ার্ড হুইচ স্পেলিং ইজ রং এখানে ইরিটেট রয়েছে ইগনোরেন্ট টার্ময়েল টেরিবল এখানে চারটা অপশানের কিন্তু সঠিক স্পেলিং রয়েছে সুতরাং এখানে কোশ্চিনটা ভুল রয়েছে ইরিটেড বানান ঠিক আছে ইগনোরেন্টও ঠিক আছে টার্ময়েল ঠিক আছে টেরিবলও ঠিক আছে তোমাদের যদি কোনোটা ভুল মনে হয় তাহলে একটু কমেন্ট জানাবে আমার কিন্তু এখানে চারটা অপশানে কিন্তু সঠিক মনে হচ্ছে ঠিক আছে ইগনোরেন্ট টেরিবল ইরিটেড টার্ময়েল চারটা অপশানই সঠিক রয়েছে কোশ্চিনটা ভুল রয়েছে কোশ্চিনটা বাদ দিলাম পরে কোশ্চিন দেখো সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ইজ মোস্ট ক্লোজলি সিমিলার ইন মিনিং টু দ্য অরিজিনাল ওয়ার্ড সিমিলার মিনিং অর্থাৎ সিনোনিম বের করতে হবে অ্যাভারেশন ঠিক আছে অ্যাভারেশন মানে হচ্ছে অ্যাভারেশন মানে হচ্ছে নীতি ভ্রংস করা বা পদ ভ্রষ্ট করা আর এখানে ডেভিয়েশন মানে হচ্ছে পদ ভ্রষ্ট করা তাহলে এখানে সিনোনিম হচ্ছে অ্যাভারেশনের ডেভিয়েশন ওকে তারা বলছে ফাইন্ড দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড এখানে কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ সঠিক বানানটা খুঁজতে হবে সঠিক বানান হচ্ছে স্যাঙ্গুইন তারপরে দেখো ফিল আপ দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট মেক্স দ্য সেন্টেন্স গ্রামাটিক্যালি অ্যান্ড কনস্ট্রাকচুয়ালি কারেক্ট এখানে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস রয়েছে এ ফিমেল টাইগার সিগনালস ড্যাস রেডি টু মেট বাই লিভিং হার স্ক্র্যাচ মার্কস অ্যান্ড সেন্ট ওয়ান ট্রিস এখানে দেখো মানে ঠিকঠাক কোনটা অপশান নিয়ে আসছে বলছে হার এখানে রয়েছে বলছে ফিমেল টাইগার সিগনাল হার রেডি টু মেট এটা কিন্তু ঠিকঠাক সেন্স নিয়ে আসছে না ইজ সি রেডিও হবে না সি তো হবেই না এখানে সি রেডি তো হবে না দ্যাট ইজ সি হবে ঠিক আছে সরি দ্যাট সি ইজ এ ফিমেল টাইগার সিগনালস দ্যাট সি ইজ রেডি ঠিক আছে এটা একটা সেন্স নিয়ে আসছে মানে নিয়ে আসছে যে সি ইজ রেডি টু মেট ওকে তাহলে অপশান বি হচ্ছে অ্যান্সার তারপরে বলছে দ্য স্ট্রেঞ্জার ড্যাস ইন থ্রু দ্য উইন্ডো লাস্ট নাইট এখানে দেখো প্রথমে আমাদের দেখে নিতে হবে যে লাস্ট নাইট রয়েছে অর্থাৎ পাস টেন্স ইউজ হবে অর্থাৎ পাস টেন্স ইউজ হবে মানে আগে ঘটে গেছে ক্রিপিং পাস টেন্স নয় কারণ কন্টিনিউস হয়ে যাচ্ছে ক্রিপস সিম্পল প্রেজেন্ট হচ্ছে ক্রিপ এটাও সিম্পল প্রেজেন্ট ক্রেপ্ট হচ্ছে পাস টেন্স অর্থাৎ অ্যান্সার হবে ক্রেপ্ট ওকে তাহলে দ্য স্ট্রেঞ্জার ক্রেপ্ট ইন থ্রো দ্য উইন্ডো লাস্ট নাইট পরে কোশ্চেন দেখো সি মেড হার স্টেপশন হার ড্যাশ টু হার লার্জ ফরচুন এখানে অপশানের মানেগুলো দেখবো যে আচ্ছা কোশ্চেন কি বলছে সে মেড সি মেড হার স্টেপশন হার ড্যাশ টু হার লার্জ ফরচুন বলছে সে তার সৎ ছেলেকে তার ফর মানে আমরা প্রথমে অপশানটা দেখিনি তাহলে আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারো ঠিক আছে হেয়ার হেয়ার মানে হচ্ছে খরগোশ ঠিক আছে হেয়ার মানে কি খরগোশ আর এ হেয়ার মানে হচ্ছে উত্তরাধিকারী এ হেয়ার মানে তোমরা জানো চুল আর এ হেয়ার মানে এখানে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো খরগোশ চুল হেয়ার এগুলোর মিনিং আসছে না হেয়ার মানে উত্তরাধিকারী হবে এই কারণে দেখো সি মেড হার স্টেপশন হার হেয়ার মানে তার সে তার ছেলেকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়েছে সৎ ছেলেকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়েছে তার ছেলেকে খরগোশ বানিয়েছে হবে না চুল বানিয়েছে এখানে বানিয়েছে এরকম কোনো মানে হবে না বি অপশান বি হবে অ্যান্সার ওকে হেয়ার তারপরে লাস্ট কোশ্চেন পনেরো নম্বর কোশ্চেন দেখো হোয়েন উইল ইউ হ্যান্ড ড্যাশ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট ইজি কোশ্চেন হ্যান্ড ইন ইউর অ্যাসাইনমেন্ট হবে অপশান এ ওকে 
কে কত পাচ্ছ পনেরোতে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে আর যেটা স্প্লিং আমি বললাম যে চারটা স্প্লিং আমাকে ঠিক মনে হচ্ছে তোমাদের যদি কোনোটা ভুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে বলে দেবে ওকে